Iglesia Bautista Hispanoamericana de Boston, tu familia en Cristo en el corazón de Boston te invita a compartir con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía. Estamos ubicados en el 88 de la calle Tremont, entre las estaciones Park Street y Government Center. Llámanos a los teléfonos 617-248-0008 o 978-398-8646. Búscanos en www.ibhd.tv. Ven, te esperamos. Primera vez en una iglesia de teatro. It's my first time in a church. Teatro, así como un teatro. Oh, like a theater. Um, y, así es. Se siente muy bien. It feels good. Se siente así como un auditorio y todo eso, sí, encantador. It feels like an auditorium. It feels nice. Y quiero eh, saludarles. I want to say hello. En nombre del Señor. In the name of God. Darle las gracias a mi familia que me acompaña el día de hoy. I want to thank our family. Qué lindos son, ¿verdad que sí? Thing. It's a blessing to have them here with me today. Imagínate que uno venga a hablar de familia y ande solo. I know. I, I can't talk about family and be by myself. <laughs> Qué bueno. How good ¿Cuántos tienen familia? How many of you have families? ¿Cuántos son solteros? Levanten la mano los solteros. Everyone that's single, raise your hands. <laughs> Padre, dale familia. <laughs> Dale, Señor, lo que andan buscando. Bless those who are looking. Primero, antes de, ahora que vamos a iniciar esta presentación del día de hoy. Before I start that presentation today. Lo primero que tenemos que definir nosotros es qué es una familia. The first thing we need to do is identify what a family is. ¿Qué es una familia? What is the family? La familia. Family. Es un asunto de sangre. Is it something that has to do with blood? Es un asunto de nacimiento. Does it have to do with birth? Solamente son familia la gente que nacen juntos. Do you think family is only people that are born together? O la familia es un asunto que tiene que ver con respeto y con amor. Or do you think it's something that has to do with respect and love? Cuando comienzas el libro del Nuevo Testamento. When you start um, the, the first The New Testament. Te encuentras con un niño. You find yourself with a boy. El primer niño del Nuevo Testamento. The first boy of the New Testament. Vive con su padrastro. He lives with his stepfather. Jesús. Jesus. Tenía un padrastro. He had a stepfather. ¿Cómo se llamaba? What was his name? ¿Cómo? Se llamaba José. Joseph. El niño no vivía con su padre. The child didn't live with his father. Sino con su padrastro. But he lived with his stepfather. Eran familia. Were their family? José lo amó. Joseph loved him. Desde antes de que naciera. Before he was even born. Cuidó a su madre. He took care of his mother. La amaba. He loved her. La protegía. He protected her y le servía and he served her este niño aprendió a ser carpintero this child learned how to be a carpenter quien le enseñó who taught him how to do this su padrastro his stepfather entonces una familia so a family no importa como haya sido compuesta it doesn't matter how it was put together es una familia it's still a family es una familia. It is a family. No importa lo que pasó, ahora somos una familia. It doesn't matter what happened, we are now a family. Porque estamos en el mismo lugar. Because we're in the same place. Es igual que la familia cristiana. It's the same thing as a Christian family. Usted viene de América. You come from North America. Yo vengo del cielo. I come from heaven. Bueno, República Dominicana <laughs> le dicen. Okay, in um, Dominican Republic they say. Usted viene de Venezuela. You come from Venezuela. O de Colombia. Or from Colombia. O de Costa Rica, o de cualquier sitio. Costa Rica or whatever place. No importa de dónde vengas. It doesn't matter where you come cuando from. Cuando Dios te toca. When God touches you. Cuando Dios te trae. When he brings somos you. Somos una familia. You become a family. Por eso nos llamamos. That's what we are called. Hermanos. That's what we call brothers and sisters. Entonces, le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Una familia a family va más allá de la sangre. It goes beyond blood. 
Revelación, ¿verdad que sí? It's a revelation, right? Tenemos que entender eso. We need to understand this. Cada persona que Dios pone en tu en tu vida. Every person that God puts in your life. Dios lo pone por una razón. God puts them for a reason. Amén. Amen. Entonces ya tenemos claro la familia. So we already have clear what a family is. Pero quiero decirles comenzar con un versículo bíblico. But I want to start with a, a verse. Que dice en el libro de Josué 24:15. That it's in Joshua 24:15. Mi casa y yo. Me and my house. Serviremos a Jehová. We'll serve the Lord. Amen. Serviremos a Jehová. We will serve the Lord. Mi casa y yo. My house and I. Eso es un asunto de decisión. That's something to do with a decision. Mi casa y yo. My house and I. No dice mi familia. It doesn't say my family. Y yo decido. And I decide. Yo declaro. And I declare. Que mi casa. That my house. El perro. The dog. El siervo. The servant. El empleado. The employee. La visita. The servant. The el visitor. El suegro. The, the mother. The grand. La suegra. The mother-in-law. El cuñado. The brother. Mi casa. Oh. In my house, mi casa y yo, my house and I, serviremos al Señor. We'll serve the Lord. Yo no oí ese amén. Nobody say amen. A venezolana más fuerte. Venezuela. <laughs> es una decisión. It's a decision. Y esas cosas van a traer bendición a tu casa. And those things will be blessing to your home. Y tu casa se convertirá en un hogar. In your house will now become a home. Cuando Dios está en el hogar, existe bendición. When God is in your house, it exists blessing. Cuando no está Dios, la casa está maldita. If when God is not in your house, your house is cursed. Por eso es que tenemos que mantener a Dios en la casa. This is why we need to make sure God is in our house. Mi casa y yo serviremos a Jehová. My house and I will serve the Lord. Mis hijos servirán a Jehová. My children will serve the yo Lord. Yo lo declaré. I already declare Declaralo that. Tú. You the need to declare this. Decirle mi casa y yo serviremos a Jehová. You need to say this. Me and my house will serve the Lord. ¿Quién repite ese verso? Who's going to repeat this, sir? The verse. ¿Quién lo repite? Who will repeat this? Amen. Pero ¿qué pasa? Si los hijos dicen yo no. So what happens if your children say no, I won't? Y voy a comenzar con una historia. And now I'm going to start with that story. Cuando yo tenía 14, When I was 14, ya yo tenía este tamaño. I was already this size. <laughs> Era más buenmoso que ahora. I was more beautiful then. De hecho, irresistible. I was so irresistible. <laughs> wow. <laughs> Porque andaba solo. Because I was single. No tenía compañía. I had no company. Y todo, y tenía de todo. And I had a little bit of everything. Pero qué pasa que un día yo con 14 años. But a, a day when I was 14. Mi mamá está preparando una harina. My mother is um, preparing. Uh, Lo, los colombianos hacen arepas. Oh um. Con la harina, con la maseca. Maseca se llama, eso la comen así. Arepas. Cornmeal. Con, exacto, un cornmeal. Los venezolanos hacen cachapas. The people from Venezuela make Pero los dominicanos preparan la harina. But as Dominicans, they get the dough ready. Y se la, y se la comen así. And they just eat it that way. ¿Qué sucede? What no, happened? Esa harina the, um, necesita de adoración cuando se está preparando. Needs you to look over it tienes when que hacerla adorando. Porque tienes que pararte a moverla. You need to make sure you stand and you store your Mi mamá it. dominicana ya la mueve. My mom's Dominican, so she moves. Ella está adorando. And she's looking over. Está cantando. Antes se cantaba en la canción del himnario. And she's she's singing to it. And yo me rindo a él. I surrender to him. Mientras yo estoy debajo del fregadero, so yo, as I'm under, yo le digo a mi mamá, mami. As I'm under the dishwasher, I say, Mom. Ya yo soy grande. I'm already big enough. Y yo creo que ya yo no quiero ir a la iglesia. And I think I'm decided that I don't longer want to go to church. 
entre la I y la A de iglesia. Between the E and the I of church. Yo estaba en el suelo. I was already on the floor. <laughs> el cucharón estaba partido. The big spoon was already broken in half. Y mi mamá seguía cantando. And my mom kept singing. Mi mamá mira a mi hermano. My mom looks at my brother. Y mi hermano está en adoración. And my brother. Santo, santo, yo no mami, yo no. <laughs> He's saying, praise the Lord, mom, not me, not me. <laughs> mi mamá me mira con sus ojos tiernos de madre. My mom looks at me with her beautiful eyes as the mother. Tú eres hijo mío. You are my child. Pero yo no le crío hijos al diablo. But I don't raise children to the devil. Tú decides. You decide. A partir de ahí, hermanos. From that moment on. Tengo casi 40 años en la iglesia. I think it's been 40 years that I always been in the church. Amados, a veces toma un poco de decisión. My beloved, one time, it just takes for you to make a decision. Toma un momento de decisión. Take a moment to make a decision. Pero tus hijos tienen que saber. But your children need to know. Tú has decidido servir al Señor. They need to know that you decided to serve the no Lord first. No es suficiente con que lo digas hoy aquí. Mi casa y yo serviremos a Jehová. It's not enough that you say here. Es que quiero que lo repitas de nuevo. It's, I want you to repeat this after me. Me and my house will serve the Lord. Pero eso tienen que verlo los hijos y el esposo y el no creyente tiene que verlo donde en la casa. That has to do with everybody, a believer, no believer, the husband, the children. It has to be at home. Porque hay que instruir el niño en lo que va a hacer. Because you need to tell the child what he's going to do. El niño hay que criarlo como cristiano. As a, your child, you need to raise him as a Christian. El niño hay que traerlo como trajeron a Samuel. You need to bring your child as they brought Samuel. El niño hay que traerlo para que aprenda de Dios. You need to bring the ch your children so they can learn about God. El niño hay que guiarlo. You need to guide your children. El niño hay que prepararlo. You have to prepare him. El niño hay que marcar. Carlo para Dios. You need to mark your children to serve the Lord. Los Latinos. Spanish, uh, us as Latin people. Tenemos una debilidad grandísima. We have an identity crisis. Nosotros no marcamos a nuestros hijos para nada. We don't mark our children for anything. Nuestros padres dijeron. Our parents said. Cuando él sea grande que decida. When he's old enough, he could decide. Nosotros decimos. We say. Cuando mi hijo tenga edad, que se vaya a la universidad. When my child's old enough, he could decide to go to the university. Cuando el niño tiene 35 años, tú le preguntas que qué quiere ser cuando sea grande y todavía no sabe. And when you ask your child when he's 35 years old, he still has no idea what he wants to do. Y todavía anda en los centros de carrera buscando un empleo de lo que sea. And he's still in the career centers trying to find a job. No los tuyos. Not your children. A partir de hoy. From today on. Yo decido. I decide. Tú decides. You decide. Lo que tus hijos van a hacer. What your children are going to be doing. Los niños judíos. Um, Jewish children. A los 13 años at, hacen una fiesta. At 13, um, they do a big party. El único cumpleaños que le celebran. It is the only birthday that they celebrate. La única fiesta grande que le hacen. The only big party that they have. En ese cumpleaños. In that day uh, of that birthday. Todos los amigos y familiares traen sobre. Every single friend and family bring an envelope. Dinero. A lot of money. Todos los amigos traen dinero. Every single family members or friends bring money. Pero ya el niño judío de 13 años. But that Jewish child of, of 13. Sabe. They already know. Que va a limpiar piso. No. That he's going to. Oh, he doesn't know. Él sabe que va a limpiar piso. He knows that he's going to um, clean floors. Él sabe que va a limpiar ventanas. He knows he has to clean windows. Él sabe que va a trabajar como asistente del asistente del asistente de enfermería. He knows he's already going to work as an assistant and assistant and assistant of nursing. Él sabe que va a ser un miserable toda su vida. 
he already knows that he's going to be a miserable person all his life? No. No. Él sabe que va a ser doctor. He knows he's going to be a doctor. Que va a ser ingeniero. He knows he's going to be an engineer. Que va a ser un abogado. That he's going to be a lawyer. Que va a ser un político. That he's going to be a what? Politician. Politician. ¿Quién lo marcó? Who marked him? Su familia. His family. Su familia lo marcó para siempre. His family marked him forever. Alguien le dijo, tú vas a ser un vencedor. Somebody told him that he was going to be a conqueror. Aquí tienes el dinero. Here's the money. Haz tu vida. Make your life. Trece años. Thirteen years old. En la niña a los doce. In girls at twelve. Estamos aprendiendo algo. Are we learning something today? Marcar nuestros hijos es una estrategia para nosotros tener una familia de éxito. For, uh, marking our children is a good strategy that we need to do as a family. Esta noche cuando usted llegue. Tonight when you get home. Usted tiene que reunirse con su familia. You need to gather up your family. ¿Qué vamos a hacer? And you need to talk about what you're going to do. De cada 200 latinos, uno se hace doctor en este país. Out of 200 Latins, one person becomes a doctor. Mentira. <laughs> line, line. <laughs> De cada 400 latinos, uno llega al doctorado. Oh, out of 400 Latin people, only one makes it to uh, become a doctor. Porque el 30% de los niños latinos Because 30% of the, our Spanish children se va de la escuela antes de terminar el, 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 el 12. They quit school before they even get to high school. De esos que quedan From those that are left más de la mitad se va a un community college. More than half goes to a community college. De los que fueron al community college And out of all the ones that went to community college, la mitad lo abandona. 50% of them quit halfway through it. Los que no fueron a community college, and those who never even went to community college, de 100 latinos, out of 100 um, Spanish people, 15 van a hacer un, una, una licenciatura. And only about 15% go to actually get a, a license. De esos 15 latinos, from those 15 Latin Siete no terminan la licenciatura. Seven of them don't get their license. Pero tus hijos, but your children, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus Christ, hoy los vamos a declarar vencedores. Today we will declare them conquerors. Hoy les vamos a decir por qué Dios nos trajo esta tierra. And today we're going to tell our children what God brought us to this. Dios world. nos trajo aquí para He, beber leche y miel. He brought us to this world for us to drink milk and no para honey. ser esclavos. Not for us to be slaves. El, nosotros fuimos esclavos de Satanás. We were already slaves of Satan. Que era más fuerte que un hombre. He was stronger than a man. Ahora vamos a ser esclavos del hombre. And now we're going to become slaves Diga of no. the men? No. Diga no. Say no. Diga no. Say no. Pero hermano, usted necesita una ira santa. Um, brothers and sisters, you need a, a, an anger, a holy anger. Tienes que tener la determinación. You need to be determined. Escuché un pastor, lo voy a poner en un libro. Uh, I heard a pastor in a book. Que lo voy a poner en el oh, libro. I'm going to put it in the book. Un pastor amigo que decía. A, a, a pastor that was a friend. Las that decisiones said, son más importantes que la promesa. That's Uh, our decisions are more important than promises. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? How many of you believe in that? Yo prometo que, mis, que voy a ayudar a mis hijos. And you say, I promise that I'm going to help my children. Yo prometo que voy a preocuparme más. I promise that I will no worry prometa. more. Don't promise. Decida. Make a decision. Yo decido esta tarde. I decide this afternoon. Yo decido esta tarde. I decide this afternoon. Que voy a tener una familia victoriosa. That I will have a victorious en family. En Cristo. In Christ. Y, y también de otra manera. In any other way. Lo vamos a marcar. We're going to mark them. Si usted está de acuerdo conmigo, levante la mano. If you do believe in me, raise your hand. Ay, If mama. you agree with Gloria me. Gloria a Dios. Aleluya. Ya estoy contento. Ya yo puedo terminar el mensaje, pero aguante. Que yo duré veinti veintitantos años preparándolo. I spent 20 years preparing. No se lo voy a dar en en diez minutos, ¿verdad? I'm not going to give you this in 10 minutes. Las familias tienen problemas. 
Those families have many issues. A veces uno dice, la gente viene donde mí y me dice, no soporto, mi hijo se porta mal. And people come to me and they say, I can't stand it, my kids misbehaving. Mis hijos pelean. My children fight with one another. Ay, no aguanto, mis I, hijos me dan dolor de cabeza. I can't stand it, my children are giving me a headache. Van donde mí me dicen, ay, este muchacho se lo quiero entregar al gobierno. This child, I'm just going to give him to the government, not to the city. Oh, yo tengo, ora por mí que tengo problemas familiares. Pray for me because I have family issues. Y yo los veo tan débiles. And I see them so weak. Tan llorones. They're such crybabies. Y yo le pregunto. And I ask them. Hay un libro que tiene una historia. There's a book that has a story. Donde un hermano mató a su hermano. Where one brother killed the other brother. Sí o no? Right? Tú, se mataron. Did they kill each other? No. no. Entonces todavía tus hijos están buenos. So todavía hay children. esperanza. So that means you still have hope in your children. Lo metieron en una cisterna? Did they put him in a crazy home? Lo vendieron? Did they sell him? Lo hicieron lo que hizo Absalón que se acostó con la mujer de su papá? Did he do did he sleep with his um, father's wife? El problema con Noé cuando maldijo a los hijos? And um, Noah he cursed his own children? La hija de Lot que emborracharon uh, al papá para acostarse con él. Law's daughter that they made to hurt oh, their father drunk so La Biblia no tapa nada. The Bible doesn't cover anything. La Biblia no tapa pecado. The Bible does para not que haya sin. liberación. In order for us to have hay que liberation. sacar todo lo malo que hay en la casa. We need to take all the bad things hay out of our house. Hay que sacar toda malicia. We need to take all the bad things out of our house. Tenemos homes. que estar dispuestos. We have to be willing. A declarar la familia. For us to declare our family. Como una familia victoriosa. As a victorious family. Tenemos que marcar nuestro hogar. We need to mark our home. Y homes. a partir de hoy no importa el problema. And from this moment on, no matter how many problems cuando, you go through, cuando haya una dificultad, when you go through a hard time, vamos a resolverlo como lo resuelven los cristianos. We're going to solve it like Christians do. Con una oración y ayuno. You're going to praise and you're going to fast. Es más fácil. It's so much easier. Pelear con la familia. To fight with the family. Que con el diablo que te quiere quitar la familia. That with the devil that he's trying to steal your family. Entonces, ¿qué es lo que quiero enfocarme? And that's really what I wanted to unfo um, put my focus on. Quiero que usted recuerde algo para terminar pronto. I want you to remember something and for us to end soon. <coughs> Nuestra familia Our family tiene fortalezas. It has strength. Van a ver una diapositiva que dice análisis. You're going to see some of those analysis. Nuestra familia tiene fortalezas. Our family has strength. Tiene oportunidades. And it has opportunities. También tiene debilidades. It also has um, weakness. Y también tiene amenazas. And also has. ¿Cuáles son las fortalezas de tu familia? Threats. What is the strength of your family? Están sanos. Are they healthy? Dice la Biblia en Proverbios. The, the word of God in Proverbs. Que algunos pretenden ser ricos y no tienen nada. Some people pretend to have money and they have nothing. Pero algunos pretenden ser pobres. And some people pretend to be poor. Y no saben la riqueza que tienen. And they have no no idea how rich is how much money they have. Si tienes tus manos eres rico. If you have your hands you're rich. Si eres tienes tus ojos eres rico. If you have your eyes you're rich. Y si tienes a alguien con quien compartir la vida, eres rico. If you have someone to share your life with, you are already si rich. Hay del solo, dice la palabra. The word of God says, if someone Pero alone, tienes una familia. Who wants a family? Tienes una familia que te apoya. You have a family that supports you. Una familia you. que te quiere. You have a family that loves you. Esa es un, eso es una fortaleza que nosotros tenemos. That's the strength that we have. Nosotros tenemos que manejar la, la fortaleza de nuestro hogar. We need to use that the Hagan strength of our family. Hagan cosas como familia. Do things as a family. Hagan cosas como familia. Do things as a family. José y María caminaron tres días para llegar a un sitio Joseph and Mary walked three days to get to a place solo para que para presentar al niño just for them to present the child o para ir a una fiesta or to go to a party Jesucristo compartía con su familia 
Jesus Christ, uh, he shared time with his family. La Biblia dice que la familia es algo importante. The word of God says family is so important. En estos días te, estamos bajo la maldición de la tecnología. Right now, we are under the curse of technology. Todo el mundo, estamos haciendo mundos paralelos. We all do in parallel um, worlds. Las, las casas antes eran hogares. Our house used to be homes. Ahora después se volvieron casas. But now they're just home houses. Ahora después de las casas se volvieron hoteles. Now they're becoming hotels. La gente pasa por el lobby y dice hi. People walk through the lobby and they just say hello. Hi mommy. Hi mom. Hi papi. Hi father. Dad. Tu, a, a mi hermano. Hello. Hi brother. Estamos cayendo en la trampa del enemigo. We're falling in the trap of our enemy. Iglesia despierta. Church, you need to wake up. Tenemos que sacar un tiempo sin tecnología. We need to take time without technology. La, las estadísticas lo están revelando. The, the statistics is, they are showing. La gente rica y millonaria e inteligente. People that are smart and millionaires. Está entendiendo que el hogar necesita unas horas sin tecnología. They understand that a home needs a couple of hours without technology. Para conversar con esa persona que está en tu casa. In order for them to speak to the same person that lives in your own home. La tecnología quiere quitarte tu familia. Technology is trying to steal your family. Los niños se meten a la habitación. Children go in the room. Se trancan en todo, se trancan el día completo. Everybody locks their door and they stay in their room all day. Y después dicen que se sienten solitarios. And then all of a sudden they say, they feel lonely. Yo no tengo a nadie. I don't have anybody. No me gusta estar en la casa. I don't like to be bored at home. Amados hermanos, pero cuando salen de la casa. But brothers and sisters, when they leave the house. Y se juntan con cinco amigos. And they get with five friends. Están en lo mismo. They're in the same thing on their phone. Cada uno tiene un, un teléfono diferente. Every single one of them has a different phone. Lo ha observado. Have you looked at this? Tenemos que ayudarnos con ese problema. We need to help one another with this issue. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una reunión en la familia? When was the last time you had a family reunion? Esas son oportunidades que tenemos. Those are opportunities that we have. Padres. Father, parent. Si le pregunta a tu hijo cómo le fue en la escuela. If you ask your child how was your day in school. Si se lo preguntas 189 veces. If you ask them 189 times. Son 189 días de escuela. It's 189 days of school. El niño te va a responder lo mismo. Your child will say the same exact answer. Porque hay un inglés que yo contesto. Good. <laughs> It's an English word that they always use. Good. Bien. Ya. Entonces okay. yo te pregunto, ¿conversas con tus hijos? Do you converse with your kids? Do you ask them more questions? Y tienes el coraje de decirme, sí. And then you say to me, yes. El niño te ha dicho, good, 189 veces. Your child has the same answer 189 times. Good. That's not. Así no. That's not good. ¿Qué hiciste en la escuela. What did you do in school? ¿Qué aprendiste? What did you learn in school? El niño ahora mismo los niños están aprendiendo más de 100 cosas diabólicas en las escuelas de Massachusetts. Right now, children are learning more than 100 hundred evil things at school. Padres solamente preguntando cómo te fue en la escuela. Parents are only ask how was your day at school. Los niños están aprendiendo sobre la vanidad. Get, uh, children are learning about Shh. vanity. Sobre el ateísmo. Oh, being uh, atheist. Homosexualismo. Uh, homosexual, homosexual. Ritos satánicos. Uh, rich, Satan's rituals. Deseo de dinero. Desire of money. Compitiendo por novios. Competing for boyfriends. La vida social. Uh, make sure you have a social life. ¿Y tú qué le preguntaste cuando llegaba a la casa? ¿Cómo te fue en la escuela? How was your day at school? ¿Y él qué te contestó? And what did he answer? Good. Aleluya. 
Mas nunca vas a preguntar eso, ¿verdad, mi papá? You'll never ask that same question again, right? No caigas en ese gancho. Don't fall in that same pattern. Me dice una niña, ay, el, el papá le pregunta a la niña. The father asks the daughter. Mi hija, ¿qué viste en la escuela hoy? What did you do at school today? Ay, papi, la maestra la vino a buscar su novia y le dio un besito. Oh, dad, um, my teacher, the, his, her girlfriend. her girlfriend came to pick her up and kissed her. Eso se vio tan cute. And he looks so cute. Qué lindo. Pero el papá la sentó. But the father sat her down. Y le explicó lo que estaba pasando. And he explained to her what was Pero going si es un papá que nada más le dice, good, ¿y cómo te fue? And if your father that only says good and how is everything and that's it. La niña convierte lo cute en lo que desea. And then the, all of a sudden the daughter whatever it's cute. Y un día tú llegas a la casa y la niña te dice voy a salir con mi amiguita. And then one day you go home and your daughter says I'm going to go out with my girlfriend. Y después el problema. And now we start having issues. Sí es un problema no me mire mal es un problema serio. Don't look at me wrong it is a tr it's some issues. Todo porque nosotros estamos aquí y no estamos aprendiendo que yo decidí mi casa y yo serviremos a Jehová. It's all a problem because we need to make sure that me and my house are going to serve the Lord. Hay padres tan radicales. There are so many parents that are radical. Y tan celosos de las cosas de Dios. And they are so jealous of things of God. Que cada vez que les llega una visita a la casa. That every time they have somebody visiting the house. Hacen una reunión de oración. They do a, a prayer. Una reunión de oración con cada visitante que le llega. So every person that visits their home, they do a si van a dormir prayer. a la casa. Even more if they're going to pray in the house. Qué? You know why? Que lo que traen. Because whatever they're bringing. Se fue, se salga. Me están escuchando. Do you understand? Ustedes me están siguiendo, iglesia. Are you following me, ¿De church? quién es la responsabilidad de tener una familia victoriosa? Whose responsibility is ¿Quién to have es a responsable de, de tu familia? Who's responsible de for your ver, ¿Dónde están las manos? Where are your hands? ¿Dónde están los responsables acá? Who is responsible for your family? Somos responsables y a partir de hoy tendremos una familia victoriosa en el nombre del Señor Jesucristo. We are responsible for our own family, so we have to be Tenemos que marcar we have nuestra to mark familia. Our family. Tenemos que marcarla, tenemos que influirla, we tenemos que determinar y tenemos que proclamar. We need to mark our families, we need to proclaim our families. Una familia que no sabe para dónde va, no llega a ningún sitio. A family that doesn't have a goal and they don't know where they're going, they go nowhere. Pregunta. Ask. ¿Cuál es el propósito de nuestra familia? What is the purpose of our family? ¿Se han dado ustedes cuenta? Have you noticed que los presidentes cuando eran niños the presidents when they were children ya estaban vestidos como presidente they already knew they were going to be president en las fotos de los presidentes cuando eran niños and when, the, when you see the president their photo as their children ya estaban vestidos como presidente they were already dressed as president me están siguiendo are you following me y al niño lo crían para ser presidente and they raised him to be a president ¿cuál es el propósito de tu familia. What is your family's purpose? Mi papá. My father. Lava, lavó carros por 28 años. My father washed cars for 28 years. Hasta que se le secó el brazo izquierdo. Until his arm dried. Su, el, su derecho, su brazo izquierdo se, se dañó. His, he, his arm broke. Mi mamá. My mother. Era empleada de limpieza en una casa. She used to be a cleaning lady for a house. Un día despertó. One day she woke up. Y dijo. And she said. Yo no nací para esto. I was not. I wasn't not born to clean houses. Estudió de noche. I. She went to school at night. Tiene tres maestrías. She has three degrees. Y dirige una escuela. And she's also in charge of a school. Pero ella. Pudo cambiar su destino porque ella decidió y declaró para qué yo he nacido. She was able to change her future because she declared what she was born to do. Tiene siete hijos. She has seven children. Yo soy el mayor pero el más pequeño. I am the oldest but the shortest. Soy el mayor pero el más feo. I am the oldest and the ugliest one. 
Y ustedes lo verán, eh, parecen una, una cuestión, una pasarela de belleza. Oh, my Todos. brothers are beautiful. Pero mi esposa me dice que yo soy lindo siempre. But soy. my wife always says I'm beautiful. Gracias al Señor. Thank Dios le da una ayuda idónea a uno para eso. God always gives us a, a great help. Mi mamá cambió su destino. My mother was able to change her future. Las amigas de mami del, seten, del 60 y del 70. My mother's family from 60 and 70s. Murieron de viejas. They died as old, elderly. Murieron con artritis. They die with arthritis. De lavar ropa. From washing clothes all the time. En casa de familia. In, in our home. Mi mamá está fuerte. My mom is strong. Pastorea de noche. She pastors a church at night. Trabaja de día. And she works in the morning. Mi papá ahora es psicólogo. My dad is a psychologist. Pero tuvieron que cambiar su destino. But they had to change their destiny. ¿Cuál es el propósito de tu familia? What is the purpose of your family? En la iglesia. In the church. Y en la calle. And in the house, and, and outside on the street. Si pudiera ponerse de pie un minuto. If you would stand up for a second. Por favor. Please. Para hacer algunas declaraciones. So we can start making a couple of declarations. Vamos por la diapositiva número 7. We're going to go through the positive. Son 43. They're 43. Uy. Así que vamos a ir a la, 40, a la 43. So let's go to the last one, 43. Comience a pasarla ahí, pero déjeme decirle algo. I'm going to tell you something. Dice un merenguito, volveré. Uh, a little thing says, I will be back. O nos juntaremos por ahí y hablaremos sobre esto. We'll, we'll get together again and we'll talk about this. Nosotros necesitamos We need orar en la casa. It's to pray in our homes. Reunirnos y orar. We need to gather together and pray. Todos. All of us. Tomarlo de la mano. It's to hold our hands y orar. and pray. Tener un propósito en la iglesia con un ministerio, eso es de familia. To have a purpose in the church as a family. Yo no les puedo seguir hablando hoy. I can't continue to talk to you right now. Pero les, les voy a dejar unos libros. But I'm going to leave you with a couple of books. Uno sobre las conversaciones que las parejas deben de tener. One about what couples should talk about. Uno de cómo mantener una familia victoriosa. One that says how to keep a victorious family. Uno que dice cómo marcar a los hijos para Dios. And one that says how to mark your children for God. Porque de cada 100 niños Because out of 100 children, en la iglesia evangélica, in our Christian church, 80 se van de la iglesia. 80 of them leave the church. Mire esta iglesia, por ejemplo. Mire la que linda. Look at how beautiful this church is. ¿Dónde están los hijos de los que la fundaron? Where are the children of the one who funded this church? Se fueron. They left. Les tengo un libro sobre estrategias para ayudar a tus hijos en la escuela strategies how to help our children in school si no ayudas a tu hijo if you don't help your child le voy a decir un secreto I'm going to tell you a secret las escuelas schools están tratando de quedarte con tus hijos they're trying to take, um, take your kid hay escuelas que tienen los hijos hasta las 9 de la noche there's even schools that want to have your children until 9 o'clock at night desde las 7 de la mañana from 7 a.m. y los niños contentos in the children are so happy y de separándose de la familia. and they keep separating themselves from their Vuelve family a tener el control de tu familia. take your family control back dicen amen? how many of you say amen y en esta día precioso, in this beautiful day vamos a repetir algunas frases para recordar la, la actividad de hoy. I want you to repeat a couple of phrases with me mi casa y yo serviremos al Señor. me and my house will praise the Lord will serve the Lord declaro que mis familiares somos vencedores I declare that us as family are powerful cuidaré de mi familia I will take care of my family oraré por mi familia I will pray for my family y encontraremos nuestro propósito and we would find our purpose en su país in your country no había propósito there was no purpose pero había edad But, había había unidad but there was unity porque por cultura 
because of nuestros padres no tenían capacidad because of our culture they didn't have the capacity eran agricultores y eso they were farmers and things like that pero hoy estás en América but today you are in the United States Dios no te trajo hasta aquí God did not bring you this far para ser esclavo just to be a slave te trajo aquí he brought you here today para que proclame su nombre so you pro proclaim his para name para que tengas una familia victoriosa and, or for you to have a victorious family y para que family. le des la gloria para que le des toda la gloria and then to give him all the glory Vamos a presentar las familias en esta tarde. Let's present all the families this afternoon. Si hay alguna persona If there's anyone here que le faltan miembros de su familia that they're missing uh, members of their family que no están en los caminos de Dios and they are not in the path of God nosotros hoy vamos a declararlo today we're going to declare le vamos a pedir a usted que pase aquí delante and we're going to ask para que lo declare y hagamos una oración juntos For, I'm going to ask you to come forward and so we could declare and pray together si tu esposo, tu esposa, tus hijos no están en los caminos de Dios if your husband, your wife, your children they're not in the path of God queremos orar contigo let us pray together alguna persona aquí tiene esa situación anybody here has the situation pues vamos, levanta tu mano y vamos a orar por ti para saber Raise por quién hand, vamos a orar so we could know who we're going to pray for la hermana le faltan personas, le faltan personas, le faltan personas, le faltan personas a usted le falta a su hermana dice la Biblia que oremos los unos por los otros the word of God says pray for one another y nosotros queremos que ellos vengan a Cristo because we want them to come to Christ quien se venga pase conmigo venga vamos a orar come up here come to, and let's pray ya yo no ya está bien puedes apagar eso ya shut that off las otras 45 las damos después <laughs> the other 45 we'll talk about it later <coughs> estos son sus hermanos son hermanas y su hermano y su hermana